அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஐயனடா ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி இளநிலை தமிழ்துறை சார்பாக நிகழக்கூடிய நூல் வாசிப்பு முற்றம் நிகழ்வு நூத்தி பதினைந்து இன்றைய நிகழ்விலே நம்மிடையே இரண்டு மாணவிகள் நூல் குறித்து உரையாற்றி இருக்கின்றார்கள் ஐயனடா ஜானகி அம்மாள் கல்லூரியை சார்ந்த முதலாம் ஆண்டு கணினி பயன்பாட்டியல் மாணவர்கள் முதலாம் அவர் பிரியதர்ஷினி பிரியதர்ஷினி விளையாட்டிலே மிகுந்த ஆர்வமுடைய மாணவி நல்ல விளையாட்டு வீராங்கனை கூடைப்பந்து போட்டியிலே பல பரிசுகளை நம் கல்லூரிக்காக பெற்றுத் தந்திருக்கின்றார் வாசிப்பதும் அவருக்கு நடனம் ஆடுவதும் மிகவும் பிடித்தமான செயல்கள் என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அதே போலவே ஸ்ரீ ஜனனி அவர்களும் விளையாட்டு துறையிலே சிறந்த ஒரு விளையாட்டு வீராங்கனை அவர் கோகோ நம் கல்லூரியினுடைய கோகோ விளையாட்டு வீராங்கனையாக இருக்கின்றார் பரதநாட்டியம் ஆடுவதிலே அவர் கைதே இருந்தவர் இவருக்கும் புத்தகம் வாசிப்பது என்பது பிடித்த பழக்கம் பகுதி ஒன்று பயிலக்கூடிய மாணவர்கள் புத்தகத்தை விரும்பி வாசிப்பதும் அதை குறித்து பல்லோரிடத்தும் பகிர்வதும் ஒரு நல்ல நிகழ்வு அந்த அடிப்படையிலே நம் கல்லூரியை சார்ந்த அதுவும் குறிப்பாக பகுதி ஒன்று தமிழ் பயிலக்கூடிய கணினி பயன்பாட்டில் துறை மாணவர்கள் இருவரும் வருகிறந்திருக்கின்றார்கள் எனவே அவர்கள் இருவரையும் நாங்கள் பெருமகிழ்வோடு இந்த அவையிலே அறிமுகம் செய்கின்றோம் இன்று அவர்கள் பேச இருக்கக்கூடிய நூல் அதாவது முனைவர் பேராசிரியர் பெரும் பேராசிரியர் ஆய்வாளர் என்றெல்லாம் அழைக்கப்படக்கூடிய முனைவர் கூவே பாலசுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்களினுடைய கௌதம புத்தர் நூல் குறித்து இங்கு பே இங்கு பேச இருக்கின்றார்கள் அந்த நூல் ஒரு உரைநடை நாடக நூல் கூவே பாயாவை பற்றி அறியாதவர்கள் யாரும் இருக்க முடியாது அவருக்கு ஏப்ரல் ஆறு ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி வந்தால் அகவை எண்பது ஆனாலும் அவர் எழுத இப்போ இப்பொழுது நூத்தி பத்தாவது நூலை எழுதி கொண்டு யோசித்து பாருங்கள் ஒரு நூல் எழுதுவதற்குள்ளே நமக்கு எல்லாம் எவ்வளவு கடினமாக இருக்கிறது தன்னுடைய எண்பதாவது வயதில் நூத்தி பத்தாவது நூலை எழுதி கொண்டிருக்கின்றார் ஐயா அவர்களினுடைய நூலை நாங்கள் வாங்கி படித்து அதன் அடிப்படையிலே தேர்ந்து இந்த நாடகத்தை பகுதி ஒன்று தமிழ் மாணவர்களுக்கு வைத்தோ அந்த மாணவர்களின் அனைவருமே கௌதம புத்தரை குறித்து அறிவதற்கு தெரியாத செய்திகளை தெரிந்து கொள்வதற்கு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கிறது என்று ஒரு கருத்துரையை எங்களிடம் கூறினார்கள் நாங்களும் கூட அந்த புத்தகத்தை வாசித்தோம் நான் ஐயாவிடம் சில நேரங்களில் பேசுவது அப்படி பேசுகின்ற நேரத்திலே அவர் சொன்னார் நான் டெல்லி சென்றிருந்த பொழுது தம்மவதம் அதையெல்லாம் குறித்து நான் அஹ் கௌதம புத்தரை எங்கெங்கெல்லாம் செய்திகள் தகவல்கள் கிடைக்குமோ அதையெல்லாம் டெல்லி நூலகத்திலே சென்று சேகரித்ததாக ஒரு முறை என்னிடம் குறிப்பிட்டார்கள் அஹ் அன்பானவர் பண்பானவர் தொல்காப்பியத்தை நாடு கடந்தும் சென்று அதாவது குறிப்பாக அமெரிக்கா சென்று தன்னுடைய அறிவை அங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழ் புலம் சார்ந்த பிற நாடுகளை சார்ந்த அத்துணை அறிஞர்களுக்கும் ஐயா அவர்கள் வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார் அடுத்த இரண்டு மாதங்களில் அவர் அஹ் அமெரிக்கா சென்று அங்க இருக்கக்கூடிய கனடாவிலே சொற்பொழி வாற்றி இருக்கின்றார்கள் அஹ் தமிழகம் மட்டுமல்லாது இந்திய அளவிலும் உலக அளவிலும் பேசப்படக்கூடிய ஒரு நல்லதொரு அறிஞர் நாடகம் இலக்கணம் இலக்கியம் என பல்வேறு துறைகளில் தன்னுடைய அயராத தமிழ் முத்திரையை பதித்திருக்கக்கூடிய நல்லதொரு அறிஞர் ஐயா அவர்கள் இந்த நூலுரைக்கு பின்பாக நம் இடையே கலந்துரையாட இருக்கின்றார்கள் ஐயா அவர்களை நாங்கள் பெருமகிழ்வோடு வருக வருக என வரவேற்கின்றோம் மீண்டும் ஒரு முறை அனைவரையும் வரவேற்று அமைகின்றேன் நன்றி வணக்கம் தொடக்க உரை வழக்கி சிறப்பித்த அருள்மொழி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி இப்பொழுது நூல் கருத்துரைக்கான நேரம் கௌதம புத்தர் என்கின்ற கூவே பாலசுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்களினுடைய நூல் குறித்து கருத்துரை வழங்குவதற்கு கணினி பயன்பாட்டியல் துறை முதலாம் ஆண்டு மாணவியர் செல்வி கோ ஸ்ரீ ஜய ஜனனி அவர்களையும் செல்வி நீ பிரியதர்சினி அவர்களையும் அன்போடு அழைக்கின்றோம் முதலில் ஜனனி அவர் நான் இப்பொழுது உங்களிடம் பகிரள்ள புத்தகம் கௌதம புத்தர் அவர் கிமி முற் கிமி ஐநூத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கபிலவஸ்து நகரில் சாகித்ய மரபு அரசு மரபில் சேர்ந்தவர் சுத்ரோ மன்னருக்கும் மாயாதேவி அம்மையாருக்கும் மகனாய் பிறந்தவர் சிறு வயதிலே சித்தாந்தன் என பெயர் சூட்டியவர் பிறவியிலேயே அவரை அவர் ஜாதகத்தை நிபுத்த நிபுணர்கள் அவர் துறவியாகவோ அப்படி என்று வேற ஏதாவது இருந்தாலும் ஆவார் என்று குறித்தனர் அதனாலே சுத்தோர்ன மன்னர் அவரை எங்கும் செல்லவில்லாமல் மகிழ்ச்சி இன்பம் அனைத்தையும் அரண்மனைக்குள்ளேயே வைத்து வளர்க்கப்பட்டார் இன்பம் பிற இறப்பு பிரிவு துக்கம் கலைப்பு ஏமாற்றம் பிணி மூப்பு எதுவும் தெரியாமல் இவ்வுலக வள இவ்வுலகை பற்றி எதுவும் அறியாமலே வளர்க்கப்பட்டார் அவர் சிறிய வயதிலேயே அன்பும் இறக்க குணமும் மிகுந்தவராக வளர்க்கப்பட்டார் பிற உயிர்கள் உயிர்களுக்கு மீது அதிக அக்கறை கண்டவராகவும் வளர்க்கப்பட்டார் ஒரு நாள் தேவதத்தனிடம் அவர் மகன் தேவதத்தனும் அவரும் 
பூங்காவில் உலாவிய போது ஒரு அன்னப்பறவையை கண்டவுடன் தேவதத்தன் அதை அம்பு வைத்து எய்தான் அதை கண்ட சித்தாந்தர் அதன் மீள் இறக்கப்பட்ட அதை உயிரை காப்பித்தனர் அதன் பிறகு தேவதத்தன் மீ அரச மரபை சேர்ந்தவனே அல்ல என்று அவரை ஈழ்த்தின் ஈழ்சினார் வீரமற்றவன் வீர குடியை சார்ந்தவனே அல்ல என்று இகழ்ந்தார் அதன் பின் சித்தாந்தனுக்கு கல்யாண வயது அதன் பின் சித்தாந்தனுக்கு கல்யாண வயதும் வந்தது சுற்றோத மன்னர் அவருக்கு பெண் பார்க்க ஆரம்பித்தார் பெண் பார்க்க ஆரம்பித்தும் போது நிறைய பெண்களை அவரிடம் அவர் அவருக்கு பார்த்தார் அப்பொழுது கோய் கோழி கோழியக்குடி அரசன் மகளான யசோதரையை கண்டவுடன் சித்தாந்தனுக்கு ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டது அவரிடம் சென்று பெண் கேட்டார் பெண் கேட்டதுக்கு தேவதத் அந்த பெண் வேறு யாரும் இல்லை தேவதத்தனின் தங்கை அவர் தேவதத்தன் இப்ப இவ் வீரமற்றவனுக்கு என் தங்கையை நான் தரமாட்டேன் நான் வைக்கும் போட்டிகளை இவன் வென்றால் மட்டுமே இவன் இவனுக்கு என் தங்கையை நான் மனம் முடிக்க சம்மதிப்பேன் என்று கூற அனைத்து போட்டிகளையும் அவருக்கு வைத்தார் அவர்கள் அவ அனைத்து போட்டிகளையும் சித்தாந்தன் வென்றார் வென்று யசோதரையை கைப்பிடித்தார் அப்பொழுது அவர் வீரமுள்ளவன் என்று நிரூபித்தார் மனம் முடிந்து அவர்களுக்கு ரகுலன் என்ற மகனும் பிறந்தான் சித்தாந்தனன் உள்ளம் சலைவடைந்தது தடையின்றி முயற்சியின்றி அவர் பெற்ற இன்பத்தில் அவள் சலிப்படைந்தார் ஏன் இப்பொழுது இப்படி நடக்கிறது என்று அஹ் இது அஹ் யோசித்தார் அவருக்கு நோயாளியை நோயாளியோ துன்பற்றையோ யாரையுமே அவர் கண்டதில்லை கண்டதில்லை என்றால் அதனால அவர் அந்த வாழ்க்கையை வெறுத்தார் வெறுத்தவுடன் இதுதான் இவ்வாழ்க்கை என்று சென்றும் போது அஹ் அவருக்கு அவர் அரண்மனைக்கு ஒரு எல்லை வரி உண்டு ஆ எல்லை வரியில் தான் அவர் வாழ வேண்டும் ஒரு நாள் அவர் தேரோட்டி சன்னனிடம் அந்த எல்லை வரி மீன்றி நீ போ என்ன நடந்தாலும் அதை நான் பாற்றுக்கொள்கிறேன் என்று கூற அவரும் அந்த எல்லை வரியை மீன்று போனார் அப்பொழுது அவர் நோயற்றவரை பிணத்தையோ கஷ்டத்தில் உள்ளவர்களை கண்டு வியந்தார் அவர் சன்னன் தேரோட்டி சன்னனிடம் கேட்டார் இதெல்லாம் என்று இதுதான் இதுதான் அரசை உலக மரபு இதைதான் உங்களை உங்களுக்கு யாரும் காற்றாமல் வளர்த்துள்ளனர் என்று கூற ஓ இதுதான் உலக வழக்கா என்று அவர் திகழ்ந்தார் திகைத்து போய் நின்றார் சரி என்று ஒரு நாள் அவர் போகும் வழியில் ஒரு பெண் ஒரு பாடலை பாடினார் அது மற்றவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு அர்த்தமாக புரிய சித்தாந்தனுக்கு வேற ஒரு அர்த்தமாக புரிந்தது என்னவென்றால் உலகத்தில் எதுவும் நிலையானது அல்ல அனைத்தையும் விற்று விற்று வாழும் வாழ்க்கையே ஒரு வாழ்க்கை என்று ஏற்றுக்கொண்டார் அதனால் ஒரு நாள் இரவு அரண்மனையை விட்டு சித்தாந்தன் வெளியேறினார் மனைவி மக்கள் ப அரச வாழ்க்கை எதுவுமே இன்றி வெளியேறினார் வெளியேறின உடனே அங்கிருந்து துறவி வாழ்க்கையை மேற்கொண்டார் உலகம் நிலையாது என்றதை உணர்ந்து துறவி வாழ்க்கை மேற்பட்ட போது அவரிடம் ஒரு பெண் வந்தால் சுஜாத்தை என்ற பெண் சுஜாத்ரி என்ற பெண் இவர் யாகம் செய்கின்ற பொழுது இவரை கண்டவுடன் ஒரு பால் உணவை கொண்டு வந்து கொடுத்து ஐயா இதை சாப்பிடுங்கள் என்று கூற இவரும் சரி அம்மான் சொல்லி சொல்லி சாப்பிட்டு விட்டு அவர் காட்டை நோக்கி சென்றார் காட்டை நோக்கி சென்றவுடன் அவர் அவர் துறவி வாழ்க்கை மீண்டும் மேற்கொண்டார் சுஜோனர் மன்னர் சுற்றோனர் மன்னர் அவரை அழைக்க மன்னர் அமைச்சர்கள் வீரர்கள் அனைவரையும் அனுப்பினர் இவரை அழைத்து செல்ல அழைத்து கொண்டு வர ஆனால் அனைவரும் இவர் பேச்சை கேட்டு துறவி வாழ்க்கையை மேற்கொண்ட ஆரம்பித்தார்கள் புத்தர் நதிக்கரையில் தியானம் செய்து உள்ள போது சுஜாத்ரை என்ற பெண் மீண்டும் வந்தாள் வந்து ஐயா என் பிள்ளைகை பாம்பு கடித்து விட்டது என் பிள்ளையை காப்பாற்றி தாருங்கள் நான் என்னவென்றால் செய்கிறேன் என்று கூற சுத்த சித்தாந்தர் நீ ஒரு ஏதா ஏதேனும் வீட்டுக்கு வீடு போய் சென்று அந்த வீட்டில் எந்த இறப்பும் நிகழவில்லை என்றால் அங்கிருந்து ஒரு கடுகை ஒரு கைப்பிடி கடுகை மட்டும் வாங்கி வா நான் உன் பிள்ளையை காப்பாற்றுகிறேன் என்றாள் அவளும் ஒவ்வொரு வீடாக ஒவ்வொரு வீடா சென்றாள் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒரு இறப்பு நடந்து நடந்து அவள் அவள் ஒவ்வொரு வீடுகாக போக ஒவ்வொரு வீட்டிலும் அவளால் எந்த ஒரு வீட்டிலும் அவளால் கடுகை வாங்க முடியவில்லை அதன் பின்தான் அவளுக்கு புரிந்தது இவ்வுலகில் இறப்பு என்பது யதார்த்தமான ஒன்று அதை நாம் என்ன செய்தாலும் மாற்ற முடியாது என்று அவளுக்கு புரிய திருப்பி சித்தாந்தனம் வந்து சரிங்க ஐயா நீங்க சொல்ற மாதிரி எதுவுமே நடக்க நடக்கும் இயலாதுன்னு என்று கூற அவரும் சென்று விட்டார் சென் சென்றவுடன் அவரை தோற்கடிக்கவும் அவர் 
நெறிகளை உடைக்கவும் தேவதத்தன் திட்டமிட்டான் பிம்பி வஸ்தர் என்ற அமைச்சர் சித்தாந்தனின் அரண்மனையில் ஒருவர் ஆவர் அவர் அவர் சித்தாந்தனின் உரை கேட்டு துறவி துறவி வாழ்க்கையை மேற்பட்டவர் அவரின் மகன் அஜித் சத்ருவை தேவதத்தன் தூண்டி உன் தந்தையை கொன்றுவிட்டு அந்த நெறிகளை உடைத்து விடு என்று கூற சத்ருவனும் அவர் தந்தையை கொன்றுவிட்டு அஹ் அந்த நெறிகளை உடைக்க பார்த்தான் அவனும் கடைசியில் சித்தாந்தரிடம் வந்து அடைக்கலமாய் நான் செய்தது அனைத்தும் தவறு என்று கூற முயன்றான் தேவதத்தனின் அந்த முயற்சியும் தோல்வியடைந்தது அவர் மனை ஒரு அவர் திருப்பி அவரு அவர் நாட்டுக்கு செல்லும் போது அவர் மனைவி மகன் தந்தை என அனைவரையும் பார்த்தார் அனைவரையும் பார்க்கும் பொழுது அனைவரும் அவர் என்னென்று கேட்டார்கள் அஹ் ரகுலன் என்ற மகன் போய் தந்தை தாயிடம் கேட்டான் தந்தை வந்துள்ளார் எனக்கு எதுவும் வாங்கியுள்ளாரா என்று கேட்டதும் யசோதரை உன் தந்தை எதுவும் வாங்கவில்லை நீ என்ன வேண்டும் நீ உனக்கு என்ன வேண்டும் என்றோ அது உன் தந்தையிடம் கேட்டு வாங்கிக்கோள் என்று கூற அஹ் ரகுலனும் தந்தையிடம் சென்று எனக்கு என்ன தருவீங்கள் என்று கேட்டவுடன் என்னால் இப்பொழுது உனக்கு தர எதுவும் இயலாது நான் வாழும் துறவி வாழ்க்கையை நீ மேற்கோள் என்று கூற ரகுலனும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு அப்படியே வாழ ஆரம்பித்தான் ஆரம்ப ஆரம்பாளி என்ற நடனமாடும் ஒரு பெண் அவர் வாழ்க்கையில் வந்தார்கள் வந்து இந்த நெறிகளை உடைக்க பார்த்தார் அவ அவள் அவளும் கடைசியில் மனம் திருந்தி துறவி வாழ்க்கையை மேற்கொண்டாள் நன்றி ஜனனியை தொடர்ந்து பிரியதர்சினி அவர்கள் மைக் மியூட் நான் இன்று பேச வந்துள்ள புத்தகம் வந்துட்டு கௌதம புத்தர் பூவே பாலசுப்ரமணியர் முனைவர் பூவே பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் எழுதிய கௌதம புத்தரை வந்து பேச வந்திருக்கேன் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்துட்டு ஐயா அவர்களே வருகை தெரிஞ்சது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமும் இன்ப அதிர்ச்சியாவும் இருக்கு ஐயா அவர்களுக்கும் அஹ் இங்குள்ள மற்றவர்களுக்கும் என் வணக்கத்தை கூறி நான் இந்த இதை உரையை ஆரம்பிக்கிறேன் சித்தார்த்தன் கௌதம புத்தருடைய சிறு வயது பேர் என்னவா இருந்ததுன்னா சித்தார்த்தனாவே இருந்தது சித்தார்த்தன் அதான் அவங்க அப்பா அம்மா வச்ச பேரா இருக்கு அப்போ சித்தார்த்தன் வந்துட்டு பிறக்கும் போது ஒருத்தர் வந்துட்டு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு இவர் வந்துட்டு துறவி ஆயிடுவாரு அப்படின்ட்டு உடனே இவரு தந்தை வந்துட்டு யோசிக்கிறாரு என்னடா நமக்கே ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு குழந்தை பிறந்திருக்கு இப்படி போயிட்டாருனா ராஜ்யத்தை யாரு பாக்குறது இவரு கஷ்டம்னா என்னன்னு சொன்னாதானே வெளியே போவாரு இவர் அரண்மனைக்குள்ளேயே வச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு எந்த வித கஷ்டங்களும் காட்டாமே சித்தார்த்தனோட அப்பா வந்துட்டு அவரை வளர்த்து வந்தார் ஆனாலும் வந்துட்டு சித்தார்த்தனுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஆசை வரல ஆஹ் ராஜ்யத்து மேல ஒரு ஆசையே வரல ஒரு சாதாரண மனிதர் போலவே இருந்தார் இதை பார்த்துட்டு கல்யாணம் செஞ்சு வச்சு எல்லாம் சரியாயிரும்ட்டு திருமணமும் அவருக்கு செய்து வைக்கிறார் அப்போ ஒரு காலம் கொஞ்சம் காலம் எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் ஆஹ் சித்தார்த்தன் வந்துட்டு தேரோட்டி ஆகி சன்னாட்டை சொல்றாரு தன்னா இந்த அரண்மனை வாழ்க்கையே எனக்கு சலிச்சிருச்சு எத்தனை தடவை தான் நானும் இந்த அரண்மனையே பாக்குறது என்னை எங்கேயாவது வெளியே கூட்டு போறியா அப்படிங்கிறாரு சன்னா வந்துட்டு அஹ் சன்னாவால கூட்டும் போக முடியாது எதுக்கும் பேச முடியாது ஏன்னா ராஜகட்டளை அஹ் ராஜகட்டளை வந்துட்டு அரச இளவரசர் வந்துட்டு வெளியே கூட்டு போக கூடாது ஆனா இளவரசர் பேச்சு மீற முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இளவரசர்கிட்ட வந்துட்டு அஹ் இளவரசர் போற பாதையில வந்துட்டு சொல்றார் இப்படி வந்துட்டு வயசானவங்க முதிர் அஹ் இறந்து போறவங்க இந்த மாதிரி எதுவுமே எந்த விதமான துக்க நிகழ்ச்சியும் நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இளவரசரை வந்துட்டு கூட்டு போறாங்க கூட்டிட்டு போகும்போது அஹ் அவர் சொன்ன வழி வரைக்கும் போயிட்டாங்க அவர் வந்துட்டு இதையும் தாண்டி போகணும் அப்படின்ட்டு போறார் போகும் போது அவருக்கு ஒரே அதிர்ச்சி முதிர் வயந்தவங்க இறந்து போறவங்க இதெல்லாம் பாக்குறார் இதை பார்த்தோன்னே அவர் சன்னாட்டு கேட்கிறார் சன்னா இதெல்லாம் யாரு ஏன் இப்படி இவங்களுக்குலாம் ஆகுதுன்னே அவர் சொல்றார் இது வந்துட்டு எல்லாத்துக்குமே வரும் யா வயசா வய எல்லாருமே வயசாவாங்க எல்லாருமே இறந்து போவாங்க அப்படிங்கிறாங்க உடனே அவர் கேட்கிறாரு எல்லாரும் இறந்ததுக்கு அப்புறம் எங்க போவாங்க அப்படின்னு அஹ் அது அது அதுதான் என் புதிர் யாருக்குமே அது தெரியாதியா அப்படின்னு அவர் சொல்றார் ஆனா இவர் வந்துட்டு சிறு வயதுலயே இருந்து அரண்மனைக்குள்ளேயே இருந்தாலும் அரண்மனைக்குள்ள எத்தனை பேர் இருந்திருப்பாங்க யாருமே வயசா இருக்க மாட்டாங்களா யாருக்குமே நோய் வந்திருக்காதா யாருமே இறந்து போயிருக்க மாட்டாங்களா இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு அவர் அவரோட அப்பா வந்துட்டு எதையுமே தெரியாம அவர் பாதுகாத்து வந்திருக்கிறார் இது வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் அவர் அவரை பாத்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கே கூட நோய் வந்திருக்கலாம் இறந்து போயிருக்கலாம் அது எதையுமே தெரியாம தன் மகனை வந்துட்டு பொத்தி பொத்தி வளர்த்திருக்கிறார் இது வந்துட்டு அவரோட கண்டிப்பா ராஜ்யத்தை பாத்துக்கிறத விட இது ஒரு பெரிய வேலையா இருந்திருக்கும் 
ஆனா தன் மகன் மேல உள்ள பாசத்தை வந்து அஹ் அப்படி காமிச்சிருக்கிறார் இதனால இது இந்த விஷயம் எல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா ஆஹ் புத்தர் வந்துட்டு அதாவது சித்தார்த்தன் வந்துட்டு ரொம்ப மன குழப்பத்தோட போறாரு என்ன பண்றது புதிரா இருக்கே இந்த இந்த வாழ்க்கையெல்லாம் எதுக்கு இந்த வாழ்க்கைக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இந்த நமக்கு வந்துட்டு மோட்சம் கிடைக்குமா என்ன பண்றது அப்படின்ற எண்ணத்தோட போறார் போகும்போது அஹ் மொட்டமாடல வந்துட்டு கவலையோட நின்றுட்டு இருக்கும் போது அந்த சைட்ல இருந்து அவங்களுடைய முறைப்பெண் முறைப்பெண் வந்துட்டு ஒரு பாட்டு பாடுறாங்க பெற்றவள் இவரை பெரும் பேருடையால் உற்றவர் இவருக்கு தந்தையும் பேருடையார் மற்றவள் மனைவியும் மகிழ்ச்சியில் நிறைந்தவளே வெற்றியை அடைந்தது இவ்வீரர்தம் வாழ்வே அவங்க வந்துட்டு இவர் மேல உள்ள விருப்ப இவர் மேல விருப்பம் இருக்கு அதை வந்துட்டு தெரிவிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல வந்துட்டு இப்படி பாடுறாங்க ஆனா அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டது என்னன்னா காமமம் தீயும் அணைவதெப்போது பூமணம் பகையை பொசுக்குவதெப்போது நாமூரும் பற்றெல்லாம் கைவிடல் எப்போது சேம துறவினர் செல்வதும் எப்போது இவர் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு துறவுக்கு போகணும் போல அதுதான் இந்த பொண்ணு நமக்கு சுத்தி வச்சு காட்டுது இது வந்துட்டு கடவுள் விருப்பம் போல சரி நம்ம சென்றுவோம் அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறார் இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா நம்ம நமக்கு வந்துட்டு வாழ்க்கை நம் ஒரு பொருள் ஒரு சொல்லுக்கு வந்துட்டு பல பொருள் இருக்கு இப்ப யாராவது வந்துட்டு என்ட வந்துட்டு நீ நல்லா இந்த விஷயத்த செஞ்சிருக்க அப்படின்னு நான் சொன்னாங்கன்னா நான் வந்துட்டு உண்மையிலேயே அவங்க என்ன பாராட்டுறாங்கன்னு எடுத்துக்கலாம் இல்ல வந்துட்டு உள்ள பொறாமைய வச்சுட்டு வெளியே வெளியே சிரிப்பா இருக்காங்கன்னு நான் எடுத்துக்கலாம் இல்ல அவருக்கு ஏதாவது காரியம் ஆகணும் அதனாலதான் என்ட்டு வந்து கேக்குறா அப்படின்னு கூட நான் எடுத்துக்கலாம் இப்படி வந்து பலவிதம் இருக்கு ஆனா இதுல வந்துட்டு இவருக்கு வந்துட்டு சாதகமான முறையை வந்துட்டு இவர் இவர் தேர்ந்தெடுத்துக்கிறார் இவர் வந்துட்டு ஒருவேளை அந்த பொண்ணு பாடுற உண்மையான அர்த்தத்தை அந்த பொண்ணு நினைச்சு பாடின அர்த்தத்தை நினைச்சிருந்தார்னா ஒருவேளை அரண்மனையிலேயே இருந்திருக்கலாம் ஆஹ் துறவு போகாம இருந்திருக்கலாம் இவர் வந்துட்டு வேற மாதிரி யோசிச்சதுனாலதான் துறவு போறாரு துறவு போனதுனால்தான் புத்தர் ஆகிறாரு புத்தர் ஆனதால்தான் இன்னி வரைக்கும் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்துட்டு எந்த ஒரு முடிவுமே வந்துட்டு நமக்கு சாதகமா எடுத்துக்கணும் அந்த 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 செயலுக்கு ஏத்த மாதிரி பாசிட்டிவா எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கறதுதான் இதுல வருது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவர் துறவரம் போயிட்டாரு துறவரம் போகும்போது ஆஹ் ரொம்ப தாகமா இருக்கு தண்ணி கிடைக்கல அதனால ஒரு குழ ஒரு சின்ன பொண்ணு சிறுமி அந்த சிறுமிட்ட கேக்குறாரு ஏமா எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி தெரியாமா அப்படின்னு கேக்குறாரு அந்த சிறுமி சொல்ற ஐயோ ஐயா நான் வந்துட்டு தாழ்ந்த ஜாதி நான் எப்படி உங்களுக்கு தருவேன் நீங்க பெரிய ஜாதி மாதிரி தெரியுறீங்க அப்படிங்கிறாங்க இதுலயே வந்துட்டு தெளிவா இருக்கா சிறுமி குழந்த சின்ன பொண்ணு அவளுக்கு அந்த பொண்ணு கூட சாதினா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கு ஆனா புத்தருக்கு சித்தார்த்தனுக்கு சாதினா என்னன்னே தெரியல அந்த அளவுக்கு அவங்க அப்பா வந்துட்டு அரண்மனைக்குள்ள அவரை பாதுகாத்து வச்சிருக்காரு அவரை நினைத்திருக்கல ஒருவேளை சாதினா என்ன தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா ஆஹ் இவர் வந்துட்டு போயிடலாம் இதை தடுக்க நோட்டு துறவரம் போயிடலாம் அப்படின்னு கூட அவங்க அப்பா வந்துட்டு நினைத்திருக்கலாம் சாதினா என்னன்னு கூட தெரியாம அவங்க அப்பா வளர்த்துருக்காரு இதுதான் அவர் வந்துட்டு முத முத கேக்குறாரு அந்த வார்த்தையை சாதிங்கிற வார்த்தையை அதுக்கப்புறம் அவர் கொஞ்ச தூரம் நடந்து போனோடனே மயங்கி விழுந்துடுறாரு ஆஹ் சாப்பிடாம எதுவும் செய்யாம அது இதை இதை வந்துட்டு ஒரு ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கிற பாத்துட்டு பாவப்பட்டு இவருக்கு நான் பால் கொடுக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு ஆனா எப்படி தருவேன் ஏன்னா இவர் வந்துட்டு பெரிய ஜாதி மாதிரி தெரியறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு மேல பால் போடுற மாதிரி வைக்கிறார் அது அதனால இவர் எழுந்து வந்துட்டு நன்றி கூறுகிறார் உடனே அந்த அந்த பா ஆடு மீப்பூர் சொல்றாரு ஐயா என்னையா நீங்க பெரிய ஜாதியா நீங்க என்ன நன்றி எல்லாம் சொல்லக்கூடாதியா அப்படிங்கிறாரு இவருக்கு இதுவும் அதிர்ச்சியா இருக்கு உன்னை இவர் கேக்குறாரு என்னப்பா ஓம் கண்ணீர் என் கண்ணீர் வேறையா இது எனக்கு எனக்கு பிடிச்ச வரியே இதுதான் இந்த காலத்துல வந்துட்டு இப்படி யாராவது சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நம்ம ஏதோ அறிவு இல்லாதவர் நினைச்சிட்டு போயிருப்போம் அது வந்து அந்த காலம் அந்த காலத்துல இதெல்லாம் சாதாரண விஷயம் அப்ப வந்துட்டு இவர் கேக்குறார் என்னப்பா உன் கண்ணீர் என் கண்ணீர் வேறையா ஓ ரத்தமும் என் ரத்தமும் வேறையா அப்படிங்கிறார் இது வந்துட்டு அங்க இருந்து யாராவது ஒருத்தராட்சி யோசிச்சிருக்கலாம் என்ன கீழ் ஜாதிய தொட்டுருந்தா நம்ம என்ன இறந்த பிறப்புறோம் அப்படின்னு ஒருத்தராட்சி யோசிச்சிருக்கலாம் ஆனா எல்லாருமே ஆட்டு மந்த மாதிரி ஆஹ் அந்த இதையே நம்பிட்டே போயிட்டாங்க இவர் ஒருத்தர் கேள்வி கேக்குறாரு கேள்வி கேட்டதுனால எல்லாரும் வந்துட்டு யோசிக்கிறாங்க ஆமா நமக்கும் இவருக்கு என்ன வித்தியாசம் எல்லாம் ஒன்னா இருக்கு நம்ம நம்மதான் விவசாயம் பண்றோம் அதான் இவங்க சாப்பிடுறாங்க எதுவும் ஆகலையே அப்படின்னு அவர் யோசிக்கிறார் இதனால இவர் கேள்வி கேட்கிற பண்பு இருக்கிறதுனால தான் தலைமை பண்பு கேள்வி கேட்கறதுனால தான் இவர் வந்துட்டு இப்படி கேள்வி கேட்பாரு எல்லாரும் யோசிப்பாங்க ஆமா இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு புதுசா சொல்லி தராரு இவரே நம்ம பின்பற்றிக்கோ அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு நினைப்பு வந்துருக்கலாம் இவர் வந்துட்டு கேள்வி கேட்காம இருந்திருந்தாருனா ஆஹ் இவர் எதா இவரே போட்டோம் அப்படின்னு விட்டுருக்கலாம் இவர் பின்னாடி யாரும் ஆஹ் வராம இருந்திருக்க
அதனாலதான் அவர் வந்து சொல்லியிருக்கலாம் பிச்சை எடுங்க அப்படின்னு ஏன்னா பிச்சை எடுக்கிறது வந்து தாழ்மையை கட்டுறது பிச்சை எடுக்கிறது வந்து அது வந்து அந்த பிச்சை எடுத்தாலே அந்த பிச்சைக்காரன் வர்றான் அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க அந்த தொழில் செய் அந்த அந்த வேலையை பாக்குறோம்னா வந்துட்டு ஒரு மனசுல வந்துட்டு ரொம்ப தாழ்மை தேவைப்படும் இதுதான் வந்துட்டு இது வந்துட்டு அவரு சுத்தி வளர்ச்சி கூட கொண்டு வந்திருக்கலாம் புத கௌதம சமயத்தின் முதல் இது தாழ்மையா கூட இருந்துக்கலாம் தாழ்மை இல்லாம எதுவும் செய்ய முடியாது தாழ்மை இருந்தாதான் தாழ்மை இருந்தா நீயும் நானும் ஒண்ணு அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வரலாம் அதுக்காக கூட அவர் சொல்லி இருந்திருக்கலாம் அடுத்து வந்துட்டு தன் பெற்றோரை அனாதையாக விட்டு விட்டு பிக்குவாக மாறக்கூடாது அதாவது அந்த காலத்துல இருந்தே வர சொல்தான் இது தாய் தந்தை குரு தெய்வம் ஆனா யாருமே வந்துட்டு தெய்வம் குரு தந்தை தாயின்னு சொல்லலையே அந்த காலத்துல எதாவது சொல்லியிருக்காங்க அவர் அந்த காலத்துல யோசிச்சிருந்திருக்கலாம் வர காலத்துல தாய் தந்தையை வந்துட்டு இவங்க விட்டுறலாம் அப்படின்னு கூட அவங்க யோசிச்சிருந்திருக்கலாம் அதுக்காக கூட இந்த வழிமுறை வந்துட்டு நம்மளாலே நடக்கலான்னு கூட அவர் நினைச்சிருந்திருக்கலாம் அதுக்காக கூட இந்த இந்த இது கொண்டு வந்திருக்கலாம் அடுத்து வந்துட்டு பெண்களை சேர்த்தால் ஆயிரம் வருடம் நிலை நிலைநிற்க கூட ஐநூறு வருடத்திலே போயிரும் அப்படிங்கிற ஒரு இது கொண்டு வந்தாரு ஆனா பிற்காலத்துல வந்துட்டு அஹ் சேர்த்துக்கிட்டாங்க பெண்களை வந்துட்டு சேர்த்துக்கிட்டாங்க பல விதிமுறைகளோட தான் சேர்த்துக்கிட்டாங்க அதுல வந்துட்டு அஹ் எதுக்காக பெண்களை சேர்த்துக்கிட்டாங்கன்னா கௌதமி புத்தரோட அஹ் மனைவியோட அஹ் அம்மாவும் தந்தையோட தங்கச்சியுமா இருந்தவங்க இவங்க குடும்பத்துல இருக்கிற ஆண்கள் எல்லாருமே வந்துட்டு துறவர வந்துட்டாங்க அப்போ வந்துட்டு இவங்க மட்டும் தனிமையில இருக்காங்க அவர் ஒன்னே அவங்க ஒன்னே ரொம்ப கேட்கறாங்க புத்தர்கிட்ட நான் மட்டும் தனியா இருக்கேன் என்ன சேர்த்துக்கோங்க அப்படின்னு கேட்டதுனால அவங்க ரொம்ப பிடிவாதமா இருந்ததுனால இவங்களே சேர்த்துக்கிறாங்க இதனால வந்துட்டு பல பிரச்சனைகள் வரும் புத்தர் சொன்னது உண்மைதான் ஏன்னா ஒரு பிரச்சனை வந்து சிஞ்சை அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணு வந்துட்டு வேற சமயத்துல இருந்து அனுப்பப்பட்டு அஹ் சொல்றாங்க நீ போய் புத்தர்கிட்ட வந்து சொல்லிரு புத்தருக்கு எப்படியா கெட்ட பேர் கொண்டு வந்து நான் உனக்கு இவ்வளவு பணம் தரோம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அந்த பொண்ணு வந்துட்டு சொல்ற கொஞ்ச காலம் வந்துட்டு புத்தர் கூட இருந்துட்டு அவரை அவரோட பழக்க வழக்கங்களை பாத்துட்டேன்னு சொல்றேன் புத்தரை என்னால தப்பு பண்ணலாம் வைக்க முடியாது ஆனா என்ன பண்ணலாம் அவர் அவர் மேல வந்துட்டு கெட்ட பேர் வேணா பழி வேணா சுமத்தலாம் அப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு முடிவு பண்றாங்க அவனே அவர் சொல்றா எல்லா மக்களையும் கூப்பிட்டு சொல்றா ஒரு இரவு வந்துட்டு அஹ் மழை பெஞ்சது இவர் இவரால இவருக்கும் எனக்கு தப்பு நடந்துச்சு இப்ப இவரால எனக்கு குழந்த இருக்கு அப்படின்ட்டு வயிறை காட்டுறாங்க உடனே எல்லாரும் கேக்குறாங்க புத்தர பெருமானே இது உண்மையா உண்மையிலே இப்படி நடந்துருச்சா அப்படின்னு கேக்குறாங்க உடனே அவர் வந்துட்டு இல்ல குழந்தையெல்லாம் பறக்காது அவள் வயசுல இருந்து மரக்கட்டை தான் வரும் அப்படிங்கிறாங்க உடனே இந்த மரக்கட்டை வந்து விழுகுது இதே வந்து இந்த நிலைமையில வேற யாராவது இருந்திருந்தாங்கன்னா இவ்வளவு நிதானமா இருந்திருப்பாங்களாங்கிறது சந்தேகம் இவர் வந்துட்டு நிதானமா இருந்ததுனால்தான் வந்துட்டு நிதானமா பதில் சொல்றாரு இவர் இவரே வந்துட்டு ஐயோ இவ்வளவு பெரிய பள்ளி நம்ம மேல வந்துருச்சு அப்படின்னு யோசிச்சிருந்தாருனா பதட்டத்திலே ஏதாவது உளறி இருக்கலாம் ஏதாவது தன் சுய நிலைவு இல்லாம தண்ணீரியாம ஏதாவது செஞ்சிருந்திருக்கலாம் மத்தவங்களும் வந்துட்டு என்ன இவரு இவரும் இப்படி பண்றாரு ஒருவேளை உண்மையா இருக்குமோ அப்படிங்கிற சந்தேகத்துக்கு வந்து ஆளாகலாம் இவர் வந்துட்டு நிதானமா இருந்ததுதான் இந்த காரியத்தை ஜெயித்ததுக்கு ஜெயித்ததா இருக்கும் இந்த மாதிரி எத்தனையோ பிரச்சனை வந்திருக்கலாம் நமக்கு தெரியாம எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு இவரோட நிதானம் ஒண்ணு வந்துட்டு ஜெயிச்சிருக்கலாம் ஏன்னா ஒரு ஒருத்தவங்க பெரியாளாகும் போது நிறைய அதுக்கு அதற்கு எத்தனை ஏத்த பிரச்சனைகளும் வரதான் செய்யும் இவர் ஜெயிச்சதுக்கு முக்கிய காரணம் இவருடைய ஒரு ஒரு இது வந்துட்டு நிதானமாகவும் இருக்கலாம் அடுத்தது வந்துட்டு பிற உயிர்களை கொலை செய்து உண்மை கூடாது இது வந்துட்டு புத்த சமயத்துல வந்து ஒரு முக்கிய விதியா இருந்தது அதற்கப்புறமா வந்துட்டு அதிசயமும் அற்புதமும் செய்து புத்த சமயம் நிலைநிற்கல் ஆகாது புத்தர் வந்துட்டு சொல்றாரு அதிசயம் அற்புதம் எல்லாம் நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆஹ் பரத்துவாசர் அப்படிங்கிற ஒரு பிக்கு இருக்கிறாரு ஒரு செல்வந்தர் வந்துட்டு சொல்றாரு ஒரு பெரிய சந்தன மரக்கட்டை எடுத்துட்டு வந்து ஒரு மொட்டை மாடி மாதிரி ஒரு ஹை உயரமான பகுதியில வச்சுட்டு சொல்றாரு இத வந்துட்டு யார் எடுக்கிறாங்களோ அவங்கதான் உண்மையான பிக்கு அப்படிங்கிறாரு உடனே இவரும் வந்துட்டு அவருடைய சக்தி யூஸ் பண்ணி பறந்து போய் அதை எடுத்துட்டு வந்துடுறாரு இதை கண்டோனே வந்துட்டு புத்தர் வந்துட்டு திட்டுறாரு ஏன் திட்டுறாருன்னா இதற்கப்புறமும் சுஜாதை அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் வர்றாங்க அவங்க வந்துட்டு சொல்றாங்க ஆஹ் சுஜாதே அவர்களுடைய புத்தரோட அருளால தான் குழந்தை பிறந்தது அப்படின்ட்டு அஹ் புத்தர்கிட்ட போய் சொல்றாங்க ஆஹ் என் குழந்தை இறந்துருச்சு கொஞ்சம் உயிர் பிச்சு தரீங்களா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க உடனே புத்தரும் கண்டிப்பா வரேன் ஆனா ஏதாவது வீட்டுல போய் சாவே இல்லாத வீட்டுல கடுகு மட்டும் வாங்கிட்டு வா ஆனா கண்டிப்பா உயிர் பிச்சு தந்துடுறேன் அப்படிங்கிறாரு இவங்களும் ஒரு சந்தோஷத்தோட சாவே இல்லாத வீடு தானே போய் தேடுவோம் தேடுவோம் தே
இனிமேல் வர்றவங்க இப்படி ஒரு ஒருவேளை இந்த அற்புதத்தை நடத்திட்டு இருந்தாருன்னா ஒரு எதிர்பார்ப்போட வந்திருப்பாங்க புத்த சமயமே அஹ் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இருக்க கூடாது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வரணும் தான் அவரு அவரோட இதுவே இப்படி வந்திருந்தாங்கன்னா எந் எதிர்பார்ப்புகள் வந்திருக்கலாம் இத இதை கூட அவர் யோசிச்சு இருந்திருக்கலாம் அதனால இந்த மாதிரி எதிர்பார்ப்புகள் எதுவும் இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்னு புத்தர் வந்துட்டு அஹ் விரும்பியிருக்கலாம் ஆஹ் இது வந்துட்டு நான் நான் எடுத்த சில சில தொகுப்பு எனக்கு வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி சிறப்பான நூல் கருத்துரை ஏன்னா சித்தார்த்தன் கௌதம புத்தராக மாறுவதற்கு காரணமான இளமை பருவத்தினுடைய பண்புகளை எல்லாம் எடுத்து சொல்ல முயற்சி செய்த ஜனனி அவர்கள் அதனை தொடர்ந்து பிரியதர்சினி அவர்கள் மிக அழகான ஒரு ஆய்வுரை போலவே நிகழ்த்தி ஏன்னா அந்த நாடகத்தினுடைய வரிகளையெல்லாம் தொட்டு காட்டி அதுதான் ஆசிரியரினுடைய எழுத்தினுடைய சான்று எனவே மிக அழகாக பேசினாங்க ஏன்னா புத்த சமயத்தினுடைய துறவு கோட்பாடு ஏன் பெண்ணை அனுமதிக்கவில்லை என்று ஒரு பெரிய ஒரு தமிழ் ஆராய்ச்சியாளர்கள் எப்படி பண்ணுவாங்களோ அந்த அளவுக்கெல்லாம் அதை மிக அழகுற எடுத்து காட்டினார் பிரியதர்சினி அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இன்றைய நாளில் நம்முடைய இணைப்பில் படைப்பாளர் அவர்களும் இணைந்திருக்கிறாங்க மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பாடநூலாக கயற்கண்ணி என்கின்ற ஒரு நூல் இடம்பெற்றிருந்தது நான் அதை ரசிச்சு ரசித்து ஒரு ஐந்து ஆண்டுகள் நான்கு ஆண்டுகள் அதை நடத்தியிருக்கிறேன் ஏன்னா செய்யுள் வடிவத்திலான நாடகம் ஏன்னா பறவை காதலன் அப்படின்னு நன்னனை பற்றி அந்த நாடகம் இருக்கும் எனவே நேரில் பார்ப்பதற்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது ஐயா அவர்களை இப்பொழுது கூவே பாலசுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்களோடு கலந்துரையாடல் முகமாக இந்த நேரத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அனைவரும் கலந்துரையாடுவோம் அதற்கு முன்பாக ஐயா அவர்களை ஒரு சிற்றுரை நிகழ்த்துமாறு அன்போடு வேண்டுகின்றேன் ஐயா மைக் மீட்ல இருக்குங்க ஐயா ஐயா மைக் ஆன்ல இல்ல ஐயா ஐயா மைக் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஜனனி பிரியா என்ற இரண்டு பெண்கள் இந்த கௌதம புத்தர் என்ற இந்த படைப்பை படித்து அதற்கு உள்ளே புகுந்து அதனுடைய பொறுமைகளை எல்லாம் கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பார்த்திருக்கிறார்கள் என்பது ஒரு மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்தி அல்லையும் இந்த பிரியா என்ற மாணவி அது வெறும் கதை போக்கிலே அது சொல்லாமல் இப்படி இருந்திருக்கா சில தடைகளை கூட எழுப்பி கொண்டு விடை சூக்கூறியது அது மிக ஒரு ஆராய்ச்சி மனப்பாங்கை காட்டுகிறது இதுதான் கல்லூரிக்கு வந்து விட்டால் இதுதான் கற்க வேண்டிய முறை அதற்கு பிறகு தொடர்ந்து பல உண்மைகளை எல்லாம் கண்டறிய வேண்டிய ஒரு அவாவை அது காட்டுகிறது அது ரொம்ப சிறப்பு இந்த நாடகத்தை நான் எழுதியதே எப்பவும் இந்த ஐஏஎஸ் தேர்வுக்கு நான் ஒரு தேர்வாளராக டெல்லிக்கு செல்வது வழக்கம் பத்து ஆண்டுகள் அதுபோல் அந்த தேர்வாளராக இருந்தபோது அங்குள்ள நூலகங்கள் எல்லாம் போய் சென்று படித்து அதில் ஜவஹர்லால் நேரு தனக்கென்று வைத்திருந்த அந்த ஒரு பெரிய நூலகம் அதில் உலக வரலாறு இந்திய வரலாறு பௌத்த தத்துவம் இந்த மூன்றும் தான் அவருக்கு ரொம்ப பிடித்தமான பொறுமைகள் அதில் இந்த பௌத்தரை பற்றி புத்தரை பற்றி அவர் படித்த புத்தகங்கள் எல்லாம் பென்சிலால கோடு போட்டு கோடு போட்டு குறிப்பு எழுதி வச்சிருக்கார் தமிழ்ல அந்த அளவுக்கு புத்தகங்கள் வரல அப்ப அதற்கு பிறகு தமிழ்ல வந்த நூல்கள் எல்லாம் அதற்கு முன்னாடி படிச்சா அதுக்கு பிறகு இந்த இவருடைய குறிப்புகள் எல்லாம் பார்த்த பிறகு இன்னும் பல நூல்கள் கற்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வம் வந்தது பார்த்தேன் பார்த்து தான் இந்த நாடகத்தை அப்படியே மனதில் உள்ளர வைத்திருந்தேன் அப்புறம் இந்த பதிப்பாளரங்கிறது வந்து நான் நூல்கள்லாம் வெளியிட்டேன் எனக்கு சரியாக வரல எனக்கு ஒரு நூல் எழுதி கொடுங்கள் என் வருவாய்க்காக அன்பு உருந்து உதவுங்கள்னு கேட்டார் இதை உடனே எழுதி கொடுத்தேன் ஒரு பன்னிரெண்டு நாளில் இந்த நாடகத்தை எழுதி கொடுத்தேன் அது பல மாணவர்களுடைய உள்ளத்தை பேராசிரியருடைய உள்ளத்தை ரொம்ப ஈர்த்திருக்கிறது அது காரணம் வந்து இந்த நாடகம் இல்லை அது புத்தருடைய வாழ்க்கை அவருடைய வாழ்க்கைக்கு நிகராக ஒரு வாழ்க்கையை இந்தியாவில் பார்க்க முடியாது அப்படி என்ன செய்துட்டார் அவர்கள்னு கேட்டால் வைதீகத்தினுடைய கொடும் பிடிவு இந்தியா முழுமையும் ஆட்டி கொண்டிருந்த காலம் எங்கு போனாலும் சாதியை அந்த சாதி அடிப்படையிலான சலுகைகள் சாதி அடிப்படையிலான ஏற்றத்தாழ்வுகளை பேசிக்கொண்டிருந்த இடத்துல இந்த நாட்டில் அதை முறியடிப்பதற்காக ஒரு அரச குணத்தில் பிறந்த ஒருவர் அவர் ஒன்றும் நான்காவது வருணத்தில் வரல இது அவர்களுடைய பாகுபாட்டின்படி நான்காவது வருணத்தில் அவர் இல்லை அவர் 
அவரை வந்திருக்க வேண்டிய தேவை இல்லைன்னு சொல்லி பார்த்தாங்க அப்புறம் அதற்கு பிறகு அவர் அவருடைய வாதங்களை முறியடிக்க முடியாத நிலையில அவர் மகாவிஷ்ணுடைய அவதாரம்னு சொன்னாங்க பெருமாள் கோயில்கள்ல கூட சுற்று பிரகாரத்துல புத்தருடைய சிலையை கொண்டு வந்து வச்சாங்க அப்படியெல்லாம் அந்த பௌத்த தத்துவத்தை மறைக்க முயன்றார் அதையெல்லாம் வென்றது இந்த பௌத்த தத்துவம் அதில் என்ன சிறப்பு என்றால் பௌத்தருடைய தத்துவத்திலே புத்தருடைய தத்துவத்திலே தலையாயது எது அப்படின்னு கேட்டா இந்த ரெண்டு பெண்களுமே அதை பற்றி குறிப்பிட்டார்கள் எதையும் வாழ்க்கையில சமமாக ஒரு நடுவு நிலைமையா நோக்க வேண்டும் மிடில் பாத்துன்னு சொல்லுவார் அவர் ஆங்கிலத்தில் எழுதுகிற போது ரைஸ் டேவிட்ஸ் எல்லாம் அதை பற்றி எழுதுகிற போது ஏ அடாப்டட் ஏ மிடில் பாத் எப்படி என்றால் ஓஹோ என்று ஒரு இன்பத்தில் துள்ளுவதும் இல்லை ஒரு அவலத்தில் அப்படியே கலங்கி கீழே விழுவதும் இல்லை ரெண்டையும் ஒரு சமமாக எடுத்துக்கொள்வது அப்போதும் அந்த முகத்தில் புன்னகை மாறாது எவ்வளவு துன்பங்கள் வந்தபோதும் அதே புன்னகை தான் இதைத்தான் கம்பர் என்ன பண்ணார் ராமாயணத்தில் வால்மீகி கூட காட்டாத அந்த ஒன்றை நீத்திருப்பதனை வென்ற போதிலும் இத்திருத்துறந்து ஏகு என்ற போதிலும் சித்திரத்தில் நடந்து சிந்தாமரை உத்திருக்கும் முகத்தனை உள்ளுவாள் ராமனுக்கு அரியணை உனக்கு தான்னு சொன்ன போதும் அப்படியே இருந்தான் இல்லை அரியணை உனக்கு இல்லை நீ காட்டுக்கு போகணும்னு சொன்ன போதும் அப்படி இருந்தான் அப்படின்னு சொன்னதோடு இல்லாமல் கம்பர் சொன்னார் அது ஓவியத்தில் வரைந்த தாமரை எப்படி ஒரே நிலையில் இருக்குமோ அது போல ராமன் இருந்தான்னு சொல்லுவார் இது எங்கேருந்து பெறு பெற பெறப்பட்டதுன்னா அது புத்தருடைய அந்த நடு நடுவழி பாதை மிடில் பாத் எல்லாவற்றையும் ஒரு சமநிலையோடு ஏற்றுக்கொள்ளுது வாழ்க்கையில் அப்படி இருக்கணும் நாமும் கூட இளைஞர்கள்லாம் கூட அதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதாவது இதுலேயும் உணர்ச்சி வசப்படக்கூடாது உணர்ச்சி வசப்படுகிற வாழ்க்கை ரொம்ப அவலங்களை சந்திக்க வேண்டும் மருத்துவ ரீதியாக கூட உணர்ச்சி விடு உணர்ச்சி வசப்படுகின்ற உடம்புக்கு பல நோய்கள் தாக்கும் அதனால அந்த நிலையில புத்தர் இந்தியா முழுமைக்கும் சொன்ன அந்த தத்துவம் வெளிநாடுகளில் எல்லாராலையும் ஜப்பானில் மலேசியாவில் சீனாவில் எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது இந்தியாவில் கொஞ்சம் மெல்ல மெல்ல பரவியது அதன் காரணம் வைதிக சமயத்தினுடைய ஆதிக்கம் ரொம்ப அதிகம் அதனால அப்படி இருந்தது அதனால அவங்க தொட்டு காட்டிய சில நிகழ்ச்சிகள் சரிதான் அதே போல அந்த கை விரல்களை எல்லாம் துண்டிக்கிற ஒரு அரக்கன் அவனை சந்திக்கிறார் அவர் அந்த செய்தி தமிழில் யாரும் எழுதலை அதை நான் ஜவஹர்லால் நேரு லைபரில் தான் படித்தேன் அதனால அதெல்லாம் ரொம்ப அருமையான செய்திகள் கடைசியில் அந்த ஆனந்த தேரரோடு அவர் செல்லுவதும் சுந்தன் என்ற ஒரு எளிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒருவன் இறைச்சி உணவை அவருக்கு படைப்பதும் எந்த உயிரையும் கொல்லக்கூடாது என்ற நோன்புடைய புத்தர் ஏன் போய் சாப்பிட்டாரு அப்படின்னா அவனுக்கு வாக்கு உறுதி கொடுத்துட்டார் நான் உன் வீட்டுக்கு விருந்துக்கு வருகிறேன்னு சொல்லிட்டார் அப்பவே நான் இறைச்சி உணவு படைக்க போகிறேன் என் வீட்டுக்கு வாருங்கன்னு கூப்பிட்டா அப்ப சொல்லியிருப்பார் ஆனா நான் வருகிறேன் உண்ணுகிறேன்னு வாக்குறுதி கொடுத்துட்டார் முதல்ல அறங்களில் எல்லாம் பெரியது இந்த பொய்யாமை 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 ஆற்றின் அறம்பற செய்யாமை செய்யாமை நன்று நான் வள்ளுவர் அதனால வாக்குறுதி கொடுத்துட்டாரு அப்ப என்ன சொல்றாரு நான் வருகிறேன் உன்னுடைய வீட்டில் உண்ணுகிறேன் ஆனால் நீ வந்து என்னுடைய சீடர்களை விக்குகளை நீ அழைக்க வேண்டாம் அந்த விருந்துக்கு நீ அழைக்க வேண்டாம் என்று சொல்லிவிடுகிறார் ஏனென்றால் அந்த மனச்சலனத்திலிருந்து அவர்கள் இன்னும் விடுபடவில்லை அவர்கள் இதனை விரும்பி உண்பார்கள் அதற்கு பிறகு நோன்பு கெட்டு போய்விடும் தெரியும் அதனால அவர் போய் உண்டார் அது எப்படி உண்ணலாமான்னு ஒரு கேள்வி வரும் அதுதான் சில இடங்களில் அப்படி ஒரு தினாக்களை எழுப்பி கொண்டு அந்த பிரியா பேசுனாங்கல்ல அது போல இந்த இடத்துலையும் அப்படி ஒரு தினா வரும் எந்த உயிரையும் கொல்லக்கூடாது என்று சொன்ன ஒருவர் தேக்கு இலையில கொண்டு வந்து வைத்த இறைச்சி உணவை எப்படி உண்டா என்றால் அந்த இடத்துல ஒரு சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறார் அவர் உண்டார் ஆனால் அவருடைய மனம் உண்ணவில்லை நெஞ்சம் பற்றாது உண்டார்கள் வித்வுட் எனி லைக் வித்வுட் எக்ஸ்பீரியன்சிங் எனி டேஸ்ட் ருசி ருசி எதுவும் கிடையாது அவனுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதி ஒண்ணுதான் அது கொடுத்த பிறகு என்னாச்சு அது தன்னுடைய வேலையை செய்து வயிற்று வலி வந்துடுது அவருக்கு தாங்க முடியாத வயிற்று வலி அப்போதான் ஆனந்த தேரர் கேட்குறாரு சுந்தன் வீட்டில் சாப்பிட்ட இறைச்சி தானே இப்படி ஒரு வலியை உண்டாக்கி விட்டது இல்லை 
சுஜாதை கொடுத்த பால் உணவும் இந்த சுந்தன் கொடுத்த இறைச்சி உணவையும் ததாகதர் ஒன்றாகவே பார்க்கிறார் இரண்டையும் சமமாக பார்க்கிறார் ரெண்டுக்கும் வேறுபாடு இல்லை என்று அவரே சொல்லுகிறார் அதனால மிக உயர்ந்த ஒரு நிலைக்கு அவர் போயிட்டார் நான் அவர் வாழ்ந்த இடத்தெல்லாம் போய் சுற்றி பார்த்திருக்கிறேன் அந்த மலைகளெல்லாம் பார்த்து அலைந்து தெரிந்து அவர் தேடி அந்த ஞானத்திற்கு அமைந்த சூழலை நான் பார்த்தேன் இந்தியாவில் அவருடைய காலடி பல இடங்களில் வடநாட்டில் பட்டிருக்கிறது அது மிகப்பெரிய ஒரு சமயமாக உருவெடுத்திருக்க வேண்டும் அதை அவனுடைய செல்வாக்கு முழுமையும் நாம் உணர வேண்டும் என்றால் மணிமேகலை போன்ற காவியங்களை படிக்க வேண்டும் இந்த வகையில் அதை பாடமாக வைத்தவர்களுக்கு ரொம்ப பேராசிரியர்களுக்கும் அருமொழியவர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி அதே போல ரெண்டு பிள்ளைகள் இதை படித்து ஆற்றொழுக்கமாக அந்த கதையை சொன்னதோடு அல்லாமல் அதில் அவர்களுக்கு நெஞ்சத்தில் தட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த தடைகள் அவற்றையும் கொஞ்சம் எழுப்பி அதற்கு விடை காணவும் முயன்ற அந்த முயற்சியும் போற்றுவதற்குரியது நீங்கள் உங்களுடைய எதிர்காலம் சிறக்க வாழ்க என்று வாழ்த்தி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி நன்றி கூறுகிறேன் வணக்கம் நன்றிங்க ஐயா உண்மையிலே ஒரு ஆழ்ந்த கருத்துரை ஏன்னா அந்த படைப்புக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய அந்த பின்புலம் எப்பொழுதுமே ரொம்ப முக்கியமானது அந்த வகையில் நூல் எழுதுவதற்கு தேவையான ஒரு குறிப்பாகவும் அதை எடுத்துக்கொள்ள முடியும் குவே பாலசுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி இப்பொழுது கலந்துரையாடல் பேராசிரியர்கள் மாணவர்கள் ஐயா அவர்களிடம் உங்களுடைய வினாக்களை எழுப்பலாம் ஐயா வணக்கம் இப்பொழுது மூன்று பத்து நான் தொட்டிருக்கிறேன் இரவு மூன்று பத்து இருந்தாலும் மிகவும் உற்சாகமாக இருக்கிறது உங்களை காணும் பொழுது இந்த நல்ல கருத்துக்களை நம்முடைய மாணவிகள் வைத்தார்கள் பிரிய தர்ஷினியும் மற்றும் ஸ்ரீ ஜனனியும் இந்த உன் கண்ணீரும் என் கண்ணீரும் வேறா உன் இரத்தமும் என் இரத்தமும் வேறா உலுக்கிவிட்டது அந்த இரு வினாக்களும் என்னை உழுக்கு உழுக்கு என்று உழுக்கிவிட்டது பின்பு பெண்களையும் சேர்த்து கொண்டார்கள் அதற்கு என்ன காரணம் என்றும் தெரிவித்தார்கள் எனக்கு ஒரே ஒரு வினா என்னவென்றால் அந்த தாமரை என்ற ஒரு அருமையான உதாரணத்தை காட்டினீர்கள் அது போல இருக்க வேண்டும் என்று கூறினீர்கள் விபாசனா என்ற ஒரு தியான முறை இருக்கிறது அது புத்திரின் தியான முறை அதில் நாங்கள் தியானிக்கும் பொழுது அந்த மூச்சை கவனிக்க வேண்டும் என்று கூறுவார்கள் மூச்சை கவனித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆசா பாசங்கள் வரும் துன்பங்கள் வரும் எல்லாம் வரும் எதையும் கண்டு கொள்ளாதே மூச்சு மற்றும் கவனி என்று சொல்லுவார்கள் அது புத்தரின் வாழ்க்கை அப்படியே படம் பிடித்து காட்டுகிறது எனவே அந்த மாணவிகள் அதை ஒரு ஐந்து மணி துளிகள் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த பய பயணித்தார்கள் ஆனால் நீங்கள் சொன்ன கருத்தை அப்படியே அவர்கள் தன்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையில் நன்றாக கண்டு கொள்ள முடியும் என்பது என்னுடைய என்னுடைய அடிப்படையான ஒரு என்னுடைய வேண்டுகோளாக இருக்கிறது அதை அவர்கள் செய்வார்களா செய்தால் என்ன பேசினார்களோ அதை உணர்வார்கள் கண்டவர் விண்டலர் விண்டலர் கண்டவர் என்பது போல நன்றாக உணர்ந்தால் அந்த படைப்பு உங்களின் படைப்பு உங்களுடைய என்ன சொல்வது உங்களுடைய ஆக்கத்தின் உயர்வு அவர்களால் நன்றாக உணர முடியும் என்பது என்னுடைய அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை ஐயா வணக்கம் நன்றி வணக்கம் காது வளர்த்த புத்தர் மாதிரி ஒரு தோற்ற அமைப்பு அழகர் கோயிலையும் அதே மாதிரி இருக்கு அழகர் கோயில் எழுதுறப்ப எழுதுறாரு அது என்ன விதமான பிரதிபலிக்கும் ஏன் அதையும் அந்த திருமால் கோவிலையும் ஏன் திருமால் கோயிலையும் ஏன் பௌத்தத்தையும் அப்படியே தொடர்படுத்தணும் இல்ல இல்ல அது வந்து திருமால் வைணவ வடநாட்டுல இந்தியாவுடைய வட பகுதியில வைணவ ரொம்ப சிழிப்ப வளர்ந்த காலம் இன்னும் சொல்ல போனா வைணவத்தினுடைய மிகப்பெரிய கிருஷ்ணனுடைய தந்தையாக சொல்லப்படுகின்ற வசுதேவரும் புத்தருடைய பாட்டனாரும் ஒரே குலத்துல பிறந்தவர்கள் அவர்கள் ரெண்டு பேரும் அரச குலத்தவர்கள் தான் அப்படி பிறந்த அதுல இருந்து ரெண்டு கிளையாக ரெண்டு சமயம் தோன்றிவிட்டது அந்த நிலையில வை வைணவ சமயம் மெல்ல மெல்ல மக்களிடையே செல்வாக்கு இழந்து விட்டா என்ன செய்வதுங்கிற ஒரு கவலை வந்துருச்சு அவங்களுக்கு இந்த பௌத்தம் ரொம்ப செழிப்பாக போய்கொண்டிருக்கிறது புத்தருடைய தம்மபத சிந்தனைகள் எல்லாரையும் கவர்ந்திருக்கு அதனால என்ன செய்தார்கள் புத்தர் வாதிட்டு தோற்று போய்விட்டார் அதற்கு பிறகு புத்தர் யார் தெரியுமா அவர் வந்து மகாவிஷ்ணுவனுடைய ஒரு அவதாரம் 
அப்படின்னு ஒரு செய்தியை உண்டாக்கி விட்டார் உண்டாக்குனது மட்டும் இல்லை இந்த புத்தருடைய சிலையை கொண்டு வந்து வைணவ கோயில்களில் திருச்சுற்றுல வச்சுட்டாங்க அப்படி வைத்த பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிடும் நினைச்சாங்க ஆனால் மாறல காரணம் என்னவென்றால் புத்தருடைய போதனைகள் அதில் மிக அழகு உணர்த்தக்கூடிய நெறி வேதங்களை படித்து புரிந்து கொள்வதுங்கிறது ரொம்ப கடினமான செயல் ஆனால் புத்தருடைய போதனைகள் எல்லாருக்கும் மிக அதாவது வண்டி சக்கரம் சுற்றி கொண்டே போகிறதே அப்படின்னு சொல்ல மாட்டார் அவர் இந்த வண்டி சக்கரம் ஏன் சுற்றுகிறது எங்கே போகிறது அந்த மாடுகள் இழுத்த வழியாகத்தான் அது போகும் உணர இருக்கிற மாடுகள் இழுத்த வழியாக அது போகிறது புலன்கள் இழுத்த வழியாகத்தான் நம்முடைய வாழ்க்கை போகும் அதனால மாட்டை கொஞ்சம் அடக்கி வச்சா இந்த புலன்களை அடக்கி விட்டா அதற்கு பிறகு மனம் கட்டுப்படும் இப்படியெல்லாம் பெரிய செய்திகளை எளிய மக்களுக்கு ரொம்ப எளிதா புரியக்கூடிய வகையில அவர் சொன்னார் அவர் வந்து அதுல தான் அந்த புத்த கௌதம புத்தர்லயே நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு படத்தை புத்தபுக்கு காட்டி ஆமிரபாலிக்கு இந்த படத்தை பத்திரமா வச்சிரு நான் வந்து உன்கிட்ட வாங்கிக்கிறேன் அதுக்கு பிறகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப அங்கிருந்து வந்து சில நாள் கிழிச்சு அங்கிருந்து வந்து படம் எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்கறான் சுருங்கி வற்றி சாரெல்லாம் போய் அப்படியே அது ஒரு காய்ந்ததாக இருக்கு பழம் சுருங்கி போய்விட்டது பழம் மட்டுமான்னு கேட்கிறான் அது அதனுடைய செழிப்பை எல்லாம் இழந்து விட்டது அதனுடைய இளமை போய்விட்டது பழம் மட்டுமா என்று கேட்கிறான் அதாவது அந்த நிலையாமையை இவ்வளவு அழகாக உணர்த்திய ஒரு சமயம் வேற எதுவும் இல்லை அதனால அந்த சமயம் வென்றது அதற்கு பிறகு மறுபடியும் இந்த சமய வேறுபாடுகளும் அவர்களே வைதிக சமயத்தாரே கடைசியில புத்தருடைய போதனைகளை உள்வாங்கி கொண்டார்கள் அதுல ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சி நடந்து விட்டது புத்தர் சொன்ன பல போதனைகளை பின்னால வந்த புத்த பிக்கு கொடியிலே தலைமையானவராக இருந்த நாகார்ஜுனர் மாற்றிட்டார் அவரு பல வசதிக்காக பல செய்திகளை உள்ளார் சேர்த்துட்டார் அதனால்தான் புத்த சமயம் ரெண்டு பிரிவா இருந்தது ஈனையான பௌத்தம் மகாயான பௌத்தம் என்று ரெண்டு நெறிப்பட்டது அதனால இந்தியா அளவில் பார்த்தா ஒரு பெரிய மாபெரும் சிந்தனையாளர் சிந்தனை பள்ளிகளை உருவாக்கிய ஒரு பெரிய சான்றோம் புத்தர் என்று சொல்ல வேண்டாம் அவருடைய வாழ்க்கையில் இன்னும் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் இருக்கு அதெல்லாம் பார்க்கும்போது வியப்பா இருக்கு அவர் ஒரு காலத்தில் இந்தியாவை ஆண்டார் இந்த மன்னராக அல்ல மிகப்பெரிய சாதுவாக ஒரு கொள்கை பிடிப்புடைய ஒரு சான்றோராக மக்களை சரியான வழி நடத்தக்கூடியவராக இருந்தார் என்ன வேதம் தடுமாறிடுச்சு என்னென்ன இறைச்சி உணலாமா கூடாதாங்கிற ஒரு வினா இதுல புத்தர் எப்படி இருந்தார் பாருங்க நம்ம நம்ம சொன்ன நிகழ்ச்சியில இருந்து தெரிந்து கொள்ளலாம் மனத்தை இறைச்சி உண்பதற்கு உரிய களமாக மாற்றிக்கொள்ளாதே அப்படிங்கிறது புத்தர் சொல்றாரு ஆனா வேதத்துல அதாவது இறைச்சி உண்ணக்கூடாது ஆடு மாடு ஆகியவற்றை கொன்று உண்ணக்கூடாது ஆனால் வேத வேள்வியில அந்த நெருப்புல விட்டு அதற்கு பிறகு அதை உணலாம் அதுல வந்து குற்றம் இல்லை என்று வைதிக சமயம் சொல்லியது அதனால அந்த மாதிரியான சலனத்தை புத்தர்கிட்ட பார்க்கவே முடியாது ராமனுக்கு சலனம் உண்டு தருமனுக்கு சலனம் உண்டு ஆனால் புத்தருக்கு சலனமே கிடையாது வைராக்கியம் மனம்ிட்டுதான் <laughs> 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 மிக ரசிச்சு கேட்டுருந்தேன் ரொம்ப ரொம்ப மனம் விட்டு பேசிட்டீங்க அது மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டி அப்படிங்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷம் அங்கேதான் என்னுடைய சித்தப்பா சிவசுப்ரமணியம் கெமிஸ்ட்ரி ப்ரொஃபசர் அவருடைய என்னுடைய சித்தப்பா தான் அவங்க அது மாதிரி டாக்டர் முத்துச்செடியனும் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு தான் சரி சார் உங்க கூட படிச்சிருப்பாங்க முத்துச்செடியம் டாக்டர் முத்துச்செடி நம்ம காலேஜ் தான் ஏஜே காலேஜ் தான் நானும் இதே ஏஜே காலேஜ்ல தான் பியூசி பிஎஸ்சி எம்பிஎல் பிஹெச்டி எல்லாமே அந்த பொண்ணுகள் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப அருமையா பேசினாங்க அதை மறக்க கூடாது ஜனனி பொண்ணு வந்து என்னடா ரொம்ப அழகா வந்து என்னடா கோர்வையா சொன்னாங்க அதுக்கு அடுத்த பிரியா வந்து அந்த நாடகத்தை வந்து எந்த பேப்பரையும் பார்க்காம அந்த மனதுல உள்வாங்கின செய்திகளை வெளிக்கொடுத்துறாங்க 
அது ரொம்ப அருமையானது இந்த டைட்டில் நல்ல டைட்டில் புத்த மதத்தை பத்தி அந்த மகாயானம் சீனா யானம் அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன சொல்ற அந்த காலத்துல நாங்க படிக்கும் போது ஆறாங்கல சாரி எட்டாம் கிளாஸ் ஒன்பதாம் கிளாஸ்ல படிக்கும் போது அந்த ரெண்டு வார்த்தைகளை கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் மறந்தே போச்சு மகாயானம் சீனா யானம் அப்படிங்கறதெல்லாம் அது நீங்க சொன்ன உடனே அது மீண்டும் மனசுல அந்த பழைய நினைவுகளுக்கு கொண்டு வந்தது ரொம்ப நன்றியா இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தக்கூடிய எங்க அருண்மொழி அம்மா வினோத் சார் எங்க கல்லூரி கல்லூரி நிர்வாகம் அத்தனை பேருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஏன்னா எங்க இருந்தாலும் இதை பார்க்கணும் அப்படிங்கறது என்னுடைய ஆசை இன்னும் வந்து என்னன்னா இது நூத்தி பதினஞ்சு இல்ல இது வந்து இருநூத்தி பதினஞ்சு வரைக்கும் நடத்தணும் அத்தனையும் நான் வந்து பார்க்கணும் ஏன்னா நான் இது வந்து ஐம்பத்தி அஞ்சாவது ப்ரோக்ராம் நான் நடத்தினேன் அது இன்னைக்கு நூத்தி பதினஞ்சாவது நிகழ்ச்சி வந்துருச்சு ரொம்ப நன்றிமா சொல்றேன் தப்பா நினைக்கிறீங்க அருள்மொழி மேடம் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இதுல இன்னொரு முக்கியமான விடயங்க ஐயா நான் கொழும்புல இருந்து கண்டிக்கு பயணமாகிறேன் பேருந்துல போகும் பொழுது வழி நெடுக புத்த புத்தருடைய சிலைகள் மாபெரும் பெரிய சிலைகள் புத்தரை புத்தரை வணங்க வேண்டும் அது உண்மை ஆனால் புத்தருக்கு காண காட்டப்படும் ஊதுபத்திகளும் சூடங்களும் கற்பூரங்களும் வாழைப்பழங்களும் இவையெல்லாம் பார்க்கும் போது புத்தரை அதை பார்த்து சிரித்தாரோ சிரித்து கொண்டிருந்தாரோ எனக்கு தோணுச்சு அப்படிப்பட்டதெல்லாம் போக்கி ஆகணுமோ அன்று ஒரு மனசுக்கு பெரிய நெருடல் இருந்தது ஐயா நூல்கள் எல்லாம் கற்கின்ற படிக்கின்ற வாய்ப்பு கட்டியது இந்த நாடக நூல் உண்மையிலேயே ஒரு அதாவது சொன்ன போனா அந்த பௌத்த மதத்தை இந்த தமிழகம் ஏன் விட்டு விட்டது என்ற ஒரு கேள்விக்குறியோட படிச்சோம்னா அது நமக்கு ஒரு பெரிய பதில கொடுக்கும் இன்னைக்கு ஹீனயான மகாயானங்கிறதுலாம் அப்புறம் ஆனா பௌத்தம் என்கின்ற அற்புதமான ஒரு தத்துவம் மனித வாழ்க்கையை நெறிப்படுத்த வேண்டிய ஆற்றலுடைய கௌதம புத்தரால் அருளப்பெற்ற ஒரு நல்ல வாழ்க்கை நெறி அந்த நிலையை வந்து இந்த தமிழ் தமிழ்நாடும் சரி இந்திய நாடும் சரி உலகமும் சரி இன்று வேறு ஒரு கோணத்தில் எடுத்து போய் அதை இல்லாம ஆக்கிட்டாங்க ஆனா அந்த தத்துவத்தோடு அது பயணப்பட்டிருப்பமையானால் இன்னைக்கு அது உயிர் பெற்று உயிரோடு இருந்திருக்குமையானால் மனித வாழ்க்கை வேறு ஒரு நிலைமையில் இருந்திருக்கும் என்பது மாற்ற முடியாத கருத்து இன்னைக்கு அந்த மாணவர்கள் ரொம்ப அழகா பேசினாங்க ஐயா ரெண்டு பேருமே அந்த கருத்துக்களை உள்வாங்கி அதே நேரத்துல அவர்களுக்கு இருந்த சந்தேகத்தையும் கேள்வியா கேட்டு உங்ககிட்ட இருந்து பதில வாங்கிட்டாங்க ரொம்ப மாணவர்கள் இன்று ரொம்ப விழிப்பாகவும் தெளிவாகவும் இருக்கிறார்கள் என்பதற்கு அது ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டு அவர்களுக்கு பாராட்டும் நன்றியும் ஆனா எனக்கு எப்பவுமே ஒரு இது உண்டு தமிழகம் முழுக்க எடுக்கின்ற தொல்லக்காதர் சிலை அப்படிங்கிற ஒரு சிலை எங்க பார்த்தாலும் எல்லா இடங்களும் உண்டு தொல்லக்காதர் சிலைன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு அவங்க சொன்ன கதை வேற காது வளர்த்தா அப்படின்லாம் கதை நிறைய சொல்லுவாங்க புதுச்சேரிக்கு பக்கத்துல காக்காயன் தோப்புங்கிற இடத்துல இது மாதிரி ரெண்டு சிலைகள் ஒண்ணு வந்து அஹ் உள்ள இருக்கும் கொட்டா போட்டு உள்ள வச்சிருப்பாங்க ஒண்ணு வெளியில இருக்கும் எனக்கு எல்லாம் சின்ன வயசுல சொன்னப்பட்ட கதை என்னன்னு சொன்னா ஒருத்தர் கடன் வாங்கிட்டார் இன்னொருத்தர் கடன் கொடுத்தார் கடன் கொடுத்த கடன் வாங்கின வெளியில இருக்கிறான்னு கதை சொன்னாங்க ஆனா அது ஆராய்ச்சிக்கு பிறகு அது அறிக்கை அகழ்வாராய்ச்சிக்கு பிறகு எல்லாம் அதை உற்று நோக்கி போய் என்ன கிடைக்குதுன்னு சொன்னா பௌத்த மதத்தினுடைய பௌத்தருடைய சிலை கௌதம புத்தருடைய அந்த தீர்த்தங்கரனுடைய சிலை அது தீர்த்தங்கரன் சொல்லக்கூடாது நினைக்கிறாங்க புத்த மதத்துல வேற அந்த சிலை அது அதை வந்து அங்க இருந்தது இருப்ப அவங்க வேற மாதிரி நிலைநாட்டினாங்க நல்ல ஒரு அற்புதமான தத்துவார்த்தமான வாழ்வியலை சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு மதம் நல்ல அது மதம்னு சொல்றத விட வாழ்க்கை நெறி வாழ்க்கை நெறி வாழ்க்கை நெறிய நமக்கு இன்னைக்கு நம்ம கையில எல்லாம் ஆக்கிட்டாங்க வருத்தமான விஷயம் ஆனாலும் நீங்க அத எல்லாத்தையும் உள்வாங்கி ஒரு நூலா தந்து அப்பப்ப இந்த மாதிரி சிந்திக்க வைக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றியும் வாழ்த்துங்கள் ஐயா மகிழ்ச்சியா இருந்தது நல்ல தெளிவான ஒரு சிந்தனையோடு தரப்பட்ட அந்த நூல் அதற்கு மாணவர்கள் தந்த விளக்கம் எல்லாரும் உண்மையிலே கௌதம புத்தரை மறந்த இந்த உலகம் நல்ல ஒழுக்கத்தையும் நல்ல வாழ்வையும் மறந்து விட்டது என்பதை மாற்று கருத்து இல்லை நன்றி வணக்கம் அதாவது புத்தர் சலனமற்றவர்ங்கிறதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு என்னன்னா அவர் கையில ஒரு பாத்திரம் இருக்கு அதை அதுல உணவு உண்டலாம் உண்ணலாம் இனி தொடர்ந்து வாரி உண்டு புலன்களை எல்லாம் பாதுகாத்து சுவையில ஈடுபட்டு இந்த உலக இன்பங்கள்ல போய் முழுகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக எந்த விதமான சலனமும் இல்லாம இந்த பாத்திரத்தை தூக்கி தான் சுழன்று நீர் சுழன்று போகக்கூடிய ஆற்றலை விட்டறிகிறார் இனி அது கையில இருந்தா தானே இந்த சலனம் அது வேண்டாம்னு தூக்கி எரிஞ்சிடுறார் அதே போல உங்க அப்பாட்ட போய் உனக்கு என்ன வேணுமோ அதை கேட்டு வாங்கிப்பான்னு என் அசோதரை அனுப்பும் போது 
அந்த இடத்துல நான் படித்த போது இதை நேர்வு எழுதியிருக்கிறார் அந்த இடத்துல நேர்வே ஒரு பிரைம் மினிஸ்டராகவே எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் தாண்டி அவர் பெரிய கல்வியாளருங்கிறது அந்த நூலகத்தில் போய் பார்த்தா தெரியும் அதில் எழுதியிருக்கிறார் அவரே அது பென்சிலார் கூட எழுதியிருக்கிறார் வாட் எக்ஸாக்ட்லி எ மேன் ஹூ ஹஸ் சர்பாஸ்ட் ஆல் தி ஃபெல்ஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு என்ன அந்த இடத்துல எழுதியிருக்காருன்னா அப்பா அப்பான்னு வர்றான் ராகுலன் பின்னாடி அப்பா அப்பான் நிக்கல அவர் போயிட்டே இருக்காரு அப்பா அப்பாங்கிறவனுக்கு தந்தையே தந்தையே பிரதாகதரே அப்படின்னா நிற்கிறார் அதாவது பற்று விட்டவரே துறவியே அப்படிங்கும் போது அதுதான் உலகத்துக்கு அவர் தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ள விரும்புகின்ற அந்த பொறுப்பு அதான் அந்த சலனத்துக்கு அவற்றை இடமே இல்லை நீங்க நம்முடைய இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதிகாசங்களில் படித்தவர்கள்லாம் ராமன் ரொம்ப சலனமும் உள்ளவனாக போயிட்டான் கொண்டு போய் சீதையை கொண்டு போய் காட்டில் விட்டுடு அப்படின்னு இலக்குவன்ட்ட சொல்றான் கொண்டு போய் காட்டில் விட்டுடுன்னு சொல்றான் விட்டுட்டு வரும்போது ரொம்ப கடுமையான ஒரு குரலில் சொல்றான் விட்டுட்டு வந்த பிறகு இலக்குவன் பார்க்குறான் ராமன் ராமன் அழுதுட்டு இருக்கிறான் என்னப்பா அப்படி அழுகுற நீ தானே கொண்டு போய் விட்டு வர சொன்னான்னா அப்படின்னா போது இல்லை கொண்டு போய் விட்டு விட்டு வர சொன்னவன் ராஜாராமன் இப்போது அழுது கொண்டிருப்பவன் சீதாராமன்கிறான் அதனால இந்த மாதிரி எல்லாம் எழுதியிருக்கிறாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப நான் இது யாரையும் குறை சொல்லக்கூடியது இல்லை இந்த பாத்திர படைப்புல மனிதர்களுக்கு இயல்பா சலனம் வரும் அதைத்தான் இது ராமன் காட்டுது ஆனா சலனத்தை ஒருவன் வெல்லவும் முடியுங்கிறத புத்தருடைய வாழ்க்கை வரலாறு காட்டு நன்றிங்க ஐயா உண்மையிலே நிறைய சிந்திப்பதற்கு களமாக அமைந்த நூல் கருத்துரை இங்கே நடைபெற்ற அந்த கருத்துரையாக கலந்துரையாடலாக கலந்து கொண்ட லட்சுமணன் சொக்கலிங்கம் ஐயா அவர்களுக்கும் சிங்கப்பூரை சார்ந்த ரத்ன வெங்கடேசன் ஐயா அவர்களுக்கும் டி என் ராமசாமி ஐயா அவர்களுக்கும் படைப்பாளர் அவர்களுக்கும் நன்றி நிறைவாக நன்றி உரை நன்றி உரை வழங்குவதற்கு முனைவர் சாந்தி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நூல் வாசிப்பு முற்றம் நிகழ்வு நூத்தி பதினைந்து பன்னாட்டு அளவிலான இந்த நூல் வாசிப்பு முற்றத்தை தொடர்ந்து நாங்கள் நடத்துவதற்கு நல் வாய்ப்பினையும் வசதியையும் பெருக்கி தரும் இந்த கல்லூரி தாளாளர் முதல்வர் உள்ளிட்ட நிர்வாக குழு உறுப்பினர்களுக்கு இத்தருணத்திலே நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் சிறப்பு விருந்தினர்களை அறிமுகம் செய்து தொடக்க உரையாற்றி சிறப்பித்த இளநிலை தமிழ்துறை தலைவர் முனைவர் ந அருள்மொழி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி இன்றைய நிகழ்விலே சிவகாசி ஐக்கியநடர் ஜானகியம்மாள் கல்லூரி கணினி பயன்பாட்டியல் துறை முதலாம் ஆண்டு மாணவியர் ஜனனி மற்றும் பிரியதர்ஷினி ஆகிய இருவரும் பூவே பாலசுப்பிரமணியன் ஐயா எழுதிய கௌதம புத்தர் என்னும் நூல் குறித்து கருத்துரை வழங்கினார்கள் சித்தார்த்தனின் இளமை பருவம் சித்தார்த்தன் புத்தரான கதை என இரு மாணவியரும் நேர்த்தியாக தன்னுடைய நூல் கருத்துரையை எடுத்துரைத்தனர் புத்த சமய கொள்கைகளான பிச்சை ஏற்று உண்பது பெண்களை மறுப்பது வாழ்வின் ஏற்றத்தாழ்வுகளை சமமாக பாவிப்பது அஹ் அது மட்டுமின்றி வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய இன்னல்களை எவ்வாறு சகித்து கொண்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்ந்து செல்வது என்பது முதலான பல அரிய கருத்துக்களை திறனாய்வு நோக்கில் எடுத்துரைத்த மாணவியர்களுக்கு நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இன்றைய நூல் வாசிப்பு முற்றத்திற்கு மகனம் சேர்ப்பது போல் நூல் ஆசிரியரான பூவே பாலசுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்கள் இணைந்திருப்பது மிக்க மகிழ்ச்சியை தருகின்றது ஐயா புத்தர் குறித்து நாம் அறிந்ததும் அறியாததுமான பல கருத்துக்களை முன்வைத்து பேசியதோடு பார்வையாளர்கள் கேட்ட வினாக்களுக்கும் ஐயங்களுக்கும் சரியானது ஒரு நேர்த்தியான பதிலை கூறிய ஐயா அவர்களுக்கு கல்லூரி மற்றும் துறையின் சார்பாக நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் ஆறுமுக சார்பாக 